வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் நிமோனியா நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோயாகும் இந்த நோய் வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அதிகமாக தாக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஐந்து வயது குறைவாக உள்ள குழந்தைகளுக்கோ இல்லது அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே உள்ள பெரியவர்களுக்கோ இந்த காய்ச்சல் வந்தால் அந்த நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த நோயினுடைய பின்விளைவுகளும் மிக அதிகமாக இருக்கும் சரி இந்த நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடிய அந்த நிமோனியா எதனால் பரவுகிறது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கும் பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்டீரியாவில் வந்து நிறையா வகை இருக்குது குறிப்பிடும்படியாக ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கல் நிமோனியே அப்படிங்கிற பாக்டீரியா இந்த நோயை உருவாக்கிக்கிறது வைரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃப்ளூ காய்ச்சல் நீங்கள் வந்து காமனாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் செட்டில் ஆயிரும் செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா ஆய்ட் இன்ஃபெக்ஷனாக இந்த நிமோனியா வரும் அதே மாதிரி காமன் கோல்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏழு நாள் நீங்கள் வைத்தியம் பார்த்தாலும் பார்க்காட்டாலும் காமன் கோல்டு சரியாயிரும் அப்படின்னு இம்யூனிட்டி இருந்தால் அந்த காமன் கோல்டு வந்து குறைஞ்சிடும் சப்போஸ் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தால் அந்த கோல்டே வந்து நிமோனியா காய்ச்சலாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சரி இதை தவிர வேறு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லிவர் டிசார்டர்ஸ் கல்லீரலில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலோ அல்லது சிறுநீரகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலோ அல்லது டயபட்டிஸ் இருந்தாலோ இந்த நோய் கிருமிகள் வந்து தாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை தவிர ஸ்மோக்கிங் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது புகைப்பிடித்தல் வந்து இந்த நோயை வந்து அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதே போல் அல்கஹாலிசமும் இந்த நோயை உருவாக்கும் சரி இந்த நோய் வந்து எப்படி பரவுகிறது அசுத்தமான உணவு அசுத்தமான காற்று அசுத்தமான நீர் இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு பரவுகிறது என்ன வழியில் பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூச்சு காற்று உள்ள நம்ம இழுக்கும் பொழுது அது வழியாக நோய் கிருமிகள் நுரையீரலை வந்து அடைகிறது சப்போஸ் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் எடுத்தோம்னாலும் அது மவுத்து வழியாக நம்மளுடைய நுரையீரலை வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் மூலமாக அது பரவிக்கிறது அடுத்தபடியாக அஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த உள்ளே போன நோய் கிருமி என்ன ஆகுனா டக்குன்னு உடனே ரியாக்ட் பண்ணாது எப்போ வந்து அந்த புளி சிங்கம்லாம் பதுங்கி இருந்து அதனுடைய இறை எப்போ வருதோ சரியான சந்தர்ப்பம் பார்த்து அது அட்டாக் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த நோய் கிருமிகளும் காலனைஸ் ஆகி உள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் சரியான சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது சசப்டபுள்னு சொல்லுவோம் எப்போ நம்ம பாடி வந்து வீக் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இரண்டாவது முறை வந்து ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம புறையேறும் பொழுதோ அல்லது வந்து குழந்தைங்க வந்து வாமிட் பண்ணும் பொழுதோ அந்த ஃபுட் பைப் லைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் நுரையீரலை சென்றடைகிறது மூன்றாவது மெத்தட் வந்து ஹெமட்டோஜீனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரத்தத்தின் மூலமாக அந்த நோய் கிருமிகள் பரவுகிறது சரி இது எப்படி வந்து நோயை வந்து உருவாக்குகிறது இப்போ நுரையீரலை சென்றடைந்துருச்சு வந்து அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து காற்று பைகள் நம்மளுடைய காற்று பரிமாற்றத்திற்கு அது மிகவும் அவசியமானது இப்போ அந்த நோய் கிருமி உள்ளே போயிடுச்சு அந்த செல்லுக்கும் அந்த அல்வியோலைக்கும் இடையில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் சப்போஸ் நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் சப்போஸ் இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அந்த நோய் கிருமிகள் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி என்ன பண்ணுன்னா அது ஒரு டாக்ஸின் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தண்ணீர் மாதிரி பொதுவாக அந்த காற்று பை வந்து காற்று மட்டும்தான் அது வந்து கவர் ஆகிடும் இப்போ அந்த நோய் கிருமிகள் அந்த ஃப்ளூயிட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த அல்வியோலையை வந்து காற்று பைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்குப்பை பண்ணி சுத்தமாக காற்று இல்லாமல் பண்ணிடும் ஸோ இது என்னாகும் கணத்து போயிடும் அது கணத்த உடனே அது லீக் ஆகி அந்த செல்லருந்து அடுத்த செல்லுக்கு போகும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த நுரையீரலை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் இன்ஃபெக்ஷன் வருமுறை சரி காமனாக என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஹை ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஒன் நாட் ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் பொதுவாக ஆறு வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள் வந்து ஒன் நாட் ஒன்னுக்கு மேலே நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அப் பண்ண விடக்கூடாது ஏன்னா ஃபெப்ரைல் ஃபிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் வந்துடும் மூளையினுடைய பிரச்சனை மூளையில் வந்து அது தாக்கத்தை வந்து உருவாக்கிவிடும் அடுத்தபடியாக ஷேக்கிங் சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பயங்கரமாக ஒரு குளிர் ப்ளஸ் வந்து ட்ரை காஃப் இருமல் இருக்கும் அதோட வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான செஸ் பெயின் இருக்கும் மூச்சை நல்லா ஆழமாக இழுக்கும் பொழுது செஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சிவியர் பெயின் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ப்ளூரைட்டிக் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முத ட்ரை காஃபாக இருக்கும் அந்த நோய் கிருமிகள் அதிகமாக அதிகமாக அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து பஸ்ஸாக மாறும் அப்போ வெளியே வரக்கூடிய சளியானது
நெயில் பட்ஸ்லாம் வந்து ப்ளூ ஆயிரும் ஒரு தலைவலி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடம்பு கை கால் வலி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் வயதானவர்களுக்கு இந்த இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் ஒரு மென்டல் கன்ஃபியூஷன் ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்ப்டாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து காமன் சிம்டம் சரி இதை எப்படி வந்து வராமல் தடுப்பது நம்ம காரணங்கள் சொன்னோம் ஸோ அப்போ வந்து என்னாகும் சுத்தமான நீர் சுத்தமான உணவு சுத்தமான உடை சுத்தமான சுற்றுப்புறம் இது ரொம்ப அவசியம் சரி அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்து ரெகுலராக ஒரு இருபது நிமிஷம் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்லீப் ஆழமான தூக்கம் மிகவும் அவசியம் இதெல்லாம் வந்து நான் எதிர்ப்பு சக்தியை பெறும் ஆரோக்கியமான வழிகள் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து ஆரோக்கியமான உணவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் விட்டமின் சி டி இ ஏ பி டூ பி சிக்ஸ் அதெல்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தாது பொருள் தாதுக்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அயன் ஜிங்க் செலீனியம் அதிகமாக உள்ள உணவுப் பொருட்களை நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் அதே போல் அல்கஹாலிசம் ஸ்மோக்கிங் அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் சரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு வருமுன் காப்பும் நல்லது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் சப்போஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அந்த காலகட்டத்தில் தண்ணீர் நிறையா இருந்தனும் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் இருக்கணும் முக்கியமான ஒன்று தகுந்த மடிக்கே மெடிக்கேஷன் வந்து எடுக்கணும் சரியான ஒரு முறையான மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ இருக்க ட்ரெண்டு என்னென்னா ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கே லைனில் வெயிட் பண்ணணும் டாக்டருக்கு வேறு கன்சல்டிங் ஃபீஸ் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தால் நமக்கு முடியாது மெடிக்கல் ஷாப்பில் போனோமா ஒரு மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிட்டோமா சௌரியம் ஆயிரும் அப்படின்னு நினப்பாங்க தயவுசெய்து அப்படி செய்யாதீங்க ஒரு ஒன் டே மேக்ஸிமம் போனால் டூ டேஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து பாடி செட்டில் ஆகிடணும் அப்போ தான் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது டூ டேஸ்க்கு மேலே இந்த காய்ச்சலோ மற்ற விஷயங்களோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தகுந்த மருத்துவரை நீங்கள் வந்து ஆலோசனை பெறணும் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் கூடாது நம்முடைய உடம்பு கெட்டு போச்சுன்னா அப்புறம் லைஃப்பே ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஏன்னா அதனுடைய காம்ப்ளிகேஷனும் ஜாஸ்தி இந்த நோய் வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஏன் அதிகமாக வருதுன்னா அந்த ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடு எக்ஸ்போஷர் டு இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லணும் ஏன்னா அது பல இடத்துல போய் விளையாடும் தண்ணி குடிக்கும் சொன்னதை வந்து அதால் கேட்க முடியாது மெச்சூரிட்டி பற்றாது அதே மாதிரி வயதானவர்களுக்கு இயற்கையிலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைவாக இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தைமஸ்ங்கிற ஒரு சுரப்பி வந்து அட்ரஃபை ஆகிடும் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை இப்போ நான் வந்து ஏன் நிமோனியா பற்றி சொன்னேன்னா இது காமனாக வரக்கூடிய ஒரு தொற்று நோய் ஸோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவு இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்குலாம் தெரியும் ஆனால் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் காமன் மேனுக்கு தெரியணும் ஸோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வருமுன் காப்போம் வந்தால் நம்ம வந்து அதுக்குரிய தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்வோம் நம்ம ஆரோக்கியம் நம் கையில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காமல் அமைக்குங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய டீட்டெயில் கான்டாக்ட் டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடி இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்குரிய உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் மீண்டும் பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்